dear students i hope you are safe fit and fine so today i am going to explain you a beautiful poem on rain the poem is about how beautiful is the rain and it is composed by the famous poet h w longfellow his full name is henry wadsworth longfellow so first we will have a brief description about the poet h w longfellow so this poem was written by a very famous american poet h w longfellow who lived from 1807 to 1882 at the age of 13 he started publishing his own poem when he finished his school and college he became a professor of modern languages of the age of the 22 in 1836 he became a professor at harvard in 1854 he gave up his job and devoted all his time to writing the poetry so this one is a beautiful poem how beautiful is the rain for this i am going to explain you stanza wise in hindi so let us start how beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fairy street इन द नैरो लेन हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन सो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो बारिश है वो कितनी खूबसूरत है बारिश खूबसूरत कब लगती है क्यों महसूस हो रहा है क्योंकि जब ज्यादा धूप पड़ रही है रास्ते एकदम पूरे जल रहे हैं सड़के मतलब एकदम जैसे आग जैसे लग जैसे धूप में गर्मी के टाइम बाहर जाते हैं तो कितना गर्मी लगता है तो उसके टाइम पे जब बारिश आती है तो उस बारिश के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन ये बारिश कितनी अच्छी है कितनी खूबसूरत है After the dust and heat, मतलब जो धूल वगैरह उड़ी है या जो गर्मी है उसके बाद in the broad and fairy street, broad मतलब कि जो बड़े रास्ते होते हैं fairy street बड़े और जो in the narrow lane मतलब बड़े और छोटे रास्ते होते हैं और जो सड़कें होती हैं गर्मी से वो कितनी तप जाती हैं मतलब गर्म हो जाती हैं उसके बाद जब ये बारिश आती है तो ये कितनी खूबसूरत लगती है हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन नाउ द सेकेंड स्टैंड How it clatters along the roofs like the tramp of hoops. अब यहाँ पे clatters मतलब क्या होता है Clatter का मतलब होता है इसका word meaning होगा make noise like striking or hitting of two things. मतलब जैसे दो चीज जो है ना वो जब एक दूसरे से जब लड़ते हैं तो जो आवाज आती है उसको clatters बोला जाता है तो यहाँ पे बोला गया है कि how it clatters along the roof. मतलब कि जो roof है जो छत है जो कटरेन वगैरह जो होता है उस पर जब बारिश की बूंदे पड़ती हैं तो जो आवाज आती है उसको बताया गया वो कैसी आवाज हो गई है लाइक द ट्रैम्प ऑफ हुप्स ट्रैम्प मतलब क्या होता है कि जो कोई साउंड मतलब जो जानवरों के जो पैर की जो आवाज होती है ना जैसे घोड़ा हो गया तो उसके पैर में नीचे नाल लगी होती है तो उसका जो आवाज होता है जब वो दौड़ता है चलता है तो, तो उस तरीके की आवाज उनको महसूस हो रही है हाउ इट गोसेस एंड स्ट्रगल्स आउट गोसेस का मतलब होता है कि फ्लोविंग इन द क्विक स्ट्रीम मतलब कि जो पानी की धार तेजी से जो बहती है ना उसको यहाँ पे बोला गया है गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट स्ट्रगल्स मतलब क्या होता है कि मेहनत या परिश्रम या कठिनाई तो स्ट्रगल्स आउट मतलब कि कठिनाई हो रही है किसको कैसे फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवर फ्लोविंग स्पाउट अभी यहाँ पे स्पाउट स्पाउट मतलब क्या होता है आप लोग देखे होंगे जब हम हमारा जो घर होता है जो छत बनती है तो छत का जो पानी निकालने के लिए छत के एक साइड में एक पाइप लगा होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो जब तेज बारिश होती है छत के ऊपर और पानी ज्यादा मात्रा में जब बहने लगता है तो उस छोटे से ट्यूब या पाइप के जो जो होल होता है होल होता है उसमें से वो पानी एक साथ नीचे गिरने में उसको कितनी कठिनाई होती है मतलब कि ज्यादा पानी जमा हो गया होता है तो निकल नहीं पाता है पूरी तरीके से तो यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रगल आउट किसको हो रहा है कि जो पानी जो है जो पाइप के रास्ते से नीचे आता है पानी जो छतों पर से उसमें से उस पाइप से उस पानी को आने में कठिनाई हो रही है क्योंकि ज्यादा मात्रा में बारिश होती है नाउ द थर्ड स्टैंड Across the window pane, it pours and pours, and swift and wide, like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. So across the window pane, window pane मतलब कि जो हमारे खिड़की होती है, खिड़की के पास के जो जैसे मान लो हमने कांच वगैरह लगा के रखा हुआ है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि बारिश जो गिरती है, तो बारिश की बूंदें जो है, वो गिरती हैं, मुसलाधार गिरती हैं, pours and pours मतलब होता है कि मतलब बहुत � तेजी से एंड स्विफ्ट एंड वाइड स्विफ्ट मतलब होता है बहुत तेजी से मतलब जल्दी तेजी तेजी से गिरती हैं वाइड तो जो बूंदे गिरती हैं वो क्या करते हैं कि वो हमको कांच के पे जब वो बूंदे गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बूंदे बहुत चौड़ी हो गए मतलब कि उसका जो साइज है बूंद का वो ज्यादा हमको बड़ा दिखने लगता है तो लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स और ये इतनी तेजी से हो रही है बारिश कि जैसे मानो नदी बह रही हो और 
जैसे नदी बहती है तो क्या मान लो कि अगर नदी का पानी किसी छोटे मोटे तालाब का पानी अगर हमने किसी दूसरे नाले में छोड़ दिया छोटे मोटे जो गटर होते हैं उसमें तो पानी जब एक फोर्स में आता है तो जो उसकी आवाज़ होती है ना उस आवाज़ को यहाँ पे बताया गया कि वो कितनी तेज है वह आवाज नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टैंड द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स ही कैन फील द कूल ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल सिक मैन मतलब यहाँ पे कोई जैसे कि हम लोग बाहर हैं बीमार नहीं है स्वस्थ है तो हम तो बाहर से उसका मजा आनंद ले रहे हैं उस बारिश का लेकिन जो आदमी घर में है बीमार पड़ा हुआ है वो अपने चैम्बर चैम्बर मतलब कि अपने रूम में से देखता है ट्विस्टेड ब्रूक्स मतलब कि वो अपने रूम में से उस बारिश को देखता है उसको महसूस करता है कि ये बारिश वहां पे हो रही है ट्विस्टेड ब्रुक्स मतलब होता है कि मुड़े हुए ट्विस्टेड मतलब होता है कि मुड़ा हुआ और ब्रुक्स मतलब क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे ब्रुक्स मतलब होता है वो जो छोटी छोटी नदी होती है ना छोटे जैसे नाले ना, नाले की तरह होता है या जो नाले की जो धार होती है जो धार में जो बहती है छोटे छोटे नालों में वो अपने यहाँ पे जैसे छोटा छोटा गढ़ई जैसा होता है तो वो क्या होता है कि उस धार को वो अपने घर से मतलब घर के अंदर से रूम में से देखता है ही कैन फील द कूल और उसको वो महसूस कर सकता है कि कितनी ठंडी है जो बारिश की बूंदे हैं इस बारिश होने से मौसम कितना ठंडा होगा उसको फील करता है क्योंकि वो बीमार है बीमार मतलब हो सकता है उसको बुखार हुआ हो तो वो उस चीज को महसूस करता है वही आगे लिखा हुआ है कि ही इज फीवर्ड ब्रेन फीवर्ड मतलब कि यहाँ पे यही है कि उसको फीवर है या उसको बुखार है जैसे सिर तपता है हमारा ग्रोस काम अगेन तो वो बारिश की बूंदे महसूस होने से उसका दिमाग जो है वो शांत हो जाता है एंड ही ब्रीथ्स ऑफ ब्लेसिंग ऑन द रेन और वो सांस लेता है इसका मतलब यहाँ पे ये यह है कि उसके लिए जो बारिश हो रही है उस बारिश के लिए उसके मन से दुआ निकल रही है कि अच्छा हुआ कि बारिश हो गई अब आगे का स्टेंजा है फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज जो पड़ोस के स्कूल है वहां से बच्चे आते हैं विथ मोर देन देयर वॉन्टेड नॉइज एंड कमोशन मोर देन वॉन्टेड नॉइज मतलब होता है कि अधिक तेज आवाज जैसे कि मान लो स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे कितने तेजी से मतलब कितने उत्साह के साथ बाहर निकलते हैं चिल्लाते हुए तो बारिश में क्या है कि उनकी आवाज और तेज हो गई है कमोशन मतलब जो शोर शराबा होता है उसमें उनकी आवाज और तेज हो गई है एंड डाउन द वेट स्ट्रीट सेल देयर मिमिक फ्लीट जैसे हम लोग देखें कि बारिश के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे जो हैं गांव साइड में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो पानी जमा हो गया रहता है गड्ढे वगैरह में उसमें क्या करते हैं वो अपना कागज की नाव चलाते हैं हमने किया है अभी मतलब अभी जब बारिश वगैरह होता है तो अपने यहाँ देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कागज की नाव बना के उसमें घुमाते हैं कि किसकी नाव कहाँ थक जा रही है सो इन द डाउन द वेथ स्ट्रीट मतलब उन रास्तों पर गीले रास्तों पर सेल देयर मिमिक फ्लीट अपनी जो बनावटी नाव है जो कागज की उसको चलाते हैं सेल मतलब मालूम है आपको कि सेल करना टिल द ट्रीचरस पूल इन गर्ल्स डेम इन इट्स वर्लिंग एंड ट्यूबलेंट ओसिन अब ट्रीचरस पूल ट्रीचरस पूल मतलब होता है कि अस्थिर ट्रीचरस मतलब होता है कि अस्थिर तो नाव कहाँ तक चलेगी जहां तक मतलब उसको रास्ता मिल रहा है जहां वो अस्थिर हो गई मतलब कि जहां पे वो पानी ज्यादा गोल गोल घूम रहा है तेज धार जहां पे आ गई वहां पे क्या है वो कागज की नाव क्या होती है डूब जाती है इन गल्फ का मतलब ये होता है कि निगल जाना तो जहां पे तेज बारिश हो, हो रही है या जहाँ पानी जहां पे ज्यादा मात्रा में जमा है या जहां पे पानी अस्थिर है तेजी से बह रहा है या गोल गोल पानी जहां पे घूम रहा है जैसे हम लोग भवर वगैरह बोलते हैं ना तो अगर जोर तेज तेज अगर पानी घूम रहा है तो क्या करता है वहां पर नाव को निगल जाता है मतलब वो डूब जाती है इट्स वर्लिंग इन गल्फ दे मिनिट्स वर्लिंग वर्लिंग मतलब मालूम है ना हम लोग वर्लिंग मतलब गोल गोल पानी जैसे भवर बन जाता है ना वैसे वैसे कागज की नाव क्या है वो डूब जाती है वहां पे टर्बुलेंट अब यहाँ पे है एंड टर्बुलेंट ओशियन टर्बुलेंट मतलब क्या होता है कि अशांत मतलब अशांत समुद्र तो जो बारिश की पानी बारिश का जो पानी होता है जब पहली बार ये बारिश का पानी गिरता है कहीं पे और तेज धार से जब पानी जाता है तो क्या होता है एक अशांत सागर के जैसा महसूस होता है क्योंकि उसके जो बहाव होता है उस बहाव को रोकना मुश्किल हो जाता है जैसे हमने देखा था कि जब बाढ़ वगैरह का जब टाइम आता है जब पानी बाहर रोड की तरफ आता है तो कितनी तीव्र गति से होता है तो उस पानी में गाड़ियां बहने लगती हैं तो हम उसमें रुक नहीं सकते तो ऐसे ही ये पानी की जो जहाज है इसको रोक नहीं पा रहा है जो कागज का जो बनाया है बच्चों ने नेक्स्ट टेंजा इन द कंट्री ऑन एवरी साइड इन द कंट्री ऑन एवरी साइड इन द कंट्री मतलब है यहाँ पे कंट्री का मतलब देश नहीं है यहाँ पे कंट्री का जो मतलब है वो है कि हमारा जो ग्रामीण इलाका है ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे ऑन एवरी साइड मतलब हर जगह पे वे आर फार एंड वाइड मतलब जो हमारा ग्रामीण इलाका वहां पे क्या होता है कि एक घर यहाँ पे फिर दूसरा घर एकदम दूर दूसरा घर बीच में सबका अपना अलग अलग जमीन अपना खेत होता है तो फार एंड वाइड मतलब जो दूर दूर के 
खेत वगैरह है जो हरे भरे खेत हैं जिसमें फसल लगी हुई है तो फसल का कलर क्या होता है येलोइश होता है येलो कलर का होता है तो वो उसको उसको डिस्क्राइब किया है कि लाइक अ लियोपार्ड टैवनी एंड स्पॉटेड हाइड जैसे कि जो लियोपार्ड होता है जो चीता होता है उसके ऊपर का जो शरीर होता है ना जो पीला कलर का और उसमें जो वो धब्बा होता है छोटा छोटा हल्का हल्का जो धब्बा होता है तो उस कलर का यहाँ पे वर्णन किया गया है स्ट्रेचेज द प्लेन स्ट्रेचेज द प्लेन का मतलब होता है कि बड़ा गड्ढा जैसे कि स्ट्रेचेज द प्लेन जैसे लियोपार्ड क्या है कि चीते के कलर का जो मतलब पीला कलर होता है ना वो वो जो पानी है वो उसको ऐसा लगता है गिरने के टाइम पे कि ये उस कलर को लेके घूम रहा है मतलब बहुत अच्छा येलोइश कलर महसूस होता है वहां पे एकदम येलो येलो मतलब हरा हरा या देखेंगे कि हरी हरी घास के पास जो येलोइश होता है ना जो एकदम पीला कलर का वैसा हो जाता है और यहाँ पे क्या लिखा है कि स्पॉटेड हाइड हाइड का मतलब यहाँ पे होता है खाल जो लियोपार्ड का जो खाल होता है चीता का तो खाल के ऊपर का जो बताया गया ना कि जो उसको स्ट्रेचेज है वो वो बताया गया है उसके बाद यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट की इधर ड्राई ग्रास तो द ड्राई ग्रास एंड ड्रायर अगेन ड्राई ग्रास और ड्रायर अगेन मतलब ये होता है कि जो सूखी घास है अब क्या होगा कि ये जो घास है सूखी हुई वो क्या होगा पानी पड़ने से हरी भरी हो जाएगी हाउ वेलकम इज द रेन तो रेन का जो है वो स्वागत करता है नेक्स्ट एंजा है इसका इन द फ्रोड लैंड द टॉइलसम एंड पेशेंट ऑक्सीजन स्टैंड अब यहाँ पे फ्रोड लैंड है फ्रोड लैंड मतलब होता है बड़ा गड्ढा बड़ा गड्ढा जैसे हम लोग गांव साइड में है तो हम लोग बोल सकते हैं गढ़ई जो छोटा मोटा जो गढ़ई होता है ना उसको यहाँ पे बताया गया इन द फ्रोड लैंड द टॉयलसम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड तो उस गड्ढे को देख करके वहाँ पे जो बैल होते हैं वो क्या होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं खुश क्यों होते हैं ये पूरा पैराग्राफ जब हम स्टैंडा ये पूरा देखेंगे तो समझ आएगा टॉयलसम का मतलब हम समझते हैं टॉयलसम मतलब होता है कि परिश्रम भरा तो बैल क्या करता है बैल परिश्रम करता है इसलिए उसको डिस्क्राइब किया गया कि टॉयलसम इन पेशेंट मतलब धैर्य रखे हुए परिश्रम वाले जो बैल हैं वो खड़े होते हैं क्या करते हैं खड़े होकर लिफ्टिंग द योक इन कम्बर्ड हेड अपना जो सर है उसको क्या करते हैं स्थिर ऊपर की तरह करते हैं उनके जो पीठ पे समझो भार वगैरह है भार ग्रस्त इनकोमर मतलब होता है कि भारी भारी वजन या मैं भार ग्रस्त तो विथ देयर डायलेटेड नोस्ट्रिल स्प्रेड अब वो क्या करते हैं वो भी बारिश को देख रहे हैं तो जैसे वो हम इंसानों की तरह तो बोल नहीं पाते हैं तो बता रहा है कि ये जो बैल हैं जो इस बारिश में भी खड़े रहते हैं भारी वजन लेके परिश्रम करते हैं वो क्या कर रहे हैं वो उनका जो नॉइस यहाँ पे लिखा है कि नॉइस्ट्रियल स्प्रेड मतलब जो नाक होता है जो जैसे उनका जो नाक होता है वहाँ पे देखेंगे कि साइड में एकदम ब्लैक ब्लैक होता है तो जो नॉइजल स्प्रेड है अभी डाइलेटेड मतलब होता है फैला हुआ तो अपनी फैल नाक जो है उसको फैलाए हुए हैं और सांस ले रहे हैं यहाँ पे सांस मतलब कि इनहेल आगे की स्टेंजा में है कि दे साइलेंटली इनहेल द क्लोवर सेंटेड गेल सो दे साइलेंटली इनहेल मतलब कि वो इनहेल मतलब होता है सांस लेना कैसे सांस ले रहे हैं वो कि सुकून से सुखसैन से सांस ले रहे हैं किसको देख के बारिश को देख के अब यहाँ पे गेल लिखा है गेल का मतलब होता है कि तेज हवा तेज हवा जो चलती है उसमें भी मतलब वो सिर उठाकर महसूस करते हैं और उस बारिश का आनंद लेते हैं क्यों आनंद लेते हैं क्योंकि उनको महसूस होता है कि बारिश के बाद सूखी घास की जगह हरी घास आएगी जो उनके खाने योग्य होगी अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी क्या लिखा है फ्रॉम द वेल वॉटर्ड एंड द वेपर्स दैट राइज फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग सॉइल अब यहाँ पे वेपर मतलब होता है जलवाष्प मतलब जो वाष्प उठती है ना पानी की और इसमें एक वर्ड दिया हुआ है आपका स्मोकिंग सॉइल तो यहाँ पे स्मोकिंग का मतलब यहाँ पे वो जो स्मोक करते हैं वो नहीं यहाँ पे वो मिट्टी की खुशबू जो है उस मिट्टी की खुशबू को ये बैल जो है वो सूंघते हैं और उसको सूंघ के आनंद लेते हैं नेक्स्ट टेंजा देखते हैं फॉर दिस रेस्ट इन द फिरो आफ्टर टॉयल अब फिरो मतलब बता आपको पहले बता चुके हैं जो गड्ढा है वो दे आर लार्ज एंड लस्ट्रस आइज तो मतलब उस गड्ढे की तरफ वो मतलब कि अपनी बड़ी 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 और चमकदार आंखों से देखते हैं भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये इंसानों की तरफ बोल नहीं सकते सीम टू थैंक द लॉर्ड मतलब ये भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं क्यों शुक्रिया अदा करते हैं मोर देन मैन स्पोकन वर्ड मोर देन मैन स्पोकन मतलब क्या है कि हम तो अपनी जो हमको जो कहना है वो हम मुंह से बोल देते हैं कह देते हैं लेकिन जानवर क्या है उस चीज़ को फील करते हैं और जो फील करके वो भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं वो हमारे भगवान को शुक्रिया अदा करने से भी ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया कि मोर देन मैन स्पोकन वर्ड अब आगे का जो लास्ट स्टेंजा है वो देखते हैं नियर एट हैंड फ्रॉम अंडर द शेल्टरिंग ट्रीज 
नियर एट हैंड मतलब होता है कि बहुत पास मतलब एकदम नज़दीक में जहाँ तक मतलब जैसे हम लोग बोले कि जहाँ तक हमारा हाथ पहुँच जाता है तो इसलिए वर्ड यूज़ किया गया कि नियर एट हैंड मतलब पास ही में नज़दीक में ही फ्रॉम अंडर द सेल्टरिंग ट्रीज शेल्टरिंग ट्रीज मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग रुक सके हैं जो आश्रय देने वाले पेड़ होते हैं वहाँ पे तो वहाँ क्या क्या है वहाँ पे द फार्मर सीज एक किसान देखता है क्या देखता है हिज पास्चर्स एंड हिज फील्ड्स ऑफ ग्रीन पास्चर्स मतलब होता है कि वो जहाँ पे घास वगैरह उगा उगी हुई होती है ना जो जानवरों के चारा खिलाने के काम आती है उसको देखता है और और क्या देखता है वो एंड हिज फील्ड्स ऑफ ग्रेन फील्ड्स ऑफ ग्रेन मतलब होता है कि खेत में जो फसल है उसको देखता है वो एज दे बेंड देयर टॉप्स बेंड देयर टॉप्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है जब बारिश होती है तो जो बारिश की बूंदे जो है वो ऊपर से गिरती है तो क्या होता है जो फसल है वो खड़ी होती है तो मुर्ज मतलब वो उसका जो झुक जाती है थोड़ी बेंड हो जाती है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है एज दे बेंड देयर टॉप्स टू द नंबर लेस बीटिंग ड्रॉप्स नंबर लेस मतलब कि जिसको हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल बीटिंग मतलब यहाँ बीट मतलब तो मारना पीटना होता है पीटना होता है लेकिन यहाँ बीटिंग का मतलब यह है कि जो बूंद उस पर पड़ रही है ना उससे वो क्या हो रहा है बीटिंग ड्रॉप्स ऑफ द इंसेंट रेन तो ये जो बारिश है इस बारिश की जो बूंद है वो उस पर गिर रही है अब इंसेंट मतलब यहाँ पे होता है कि अनवर मतलब लगातार ना रुकने वाली कंटिन्यूस जो बारिश की बूंद गिरी है ना वो उससे बताया गया है कि ऑफ द इन इंसेंट रेन ही काउंट्स इट एज नो सीन दैट ही सीज देयर इन ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट एंड ग्रीन तो मतलब जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ऊपर से और वो जो फसल है जिसके ऊपर गिर रही है और फसल थोड़ी बेंड हो जा रही है तो इसको वो पाप नहीं समझ रहा है इससे ये और खुश हो जा रहा है किसान क्यों खुश हो जा रहा है क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि दैट ही सीज देयर इन मतलब वो उसको अपने आप में अपना फायदा देखता है ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट एंड ग्रेन थ्रिफ्ट मतलब होता है बचत या फायदा जो अपने होता है ना कि हमारी फसल बारिश गिरने से क्या होगी हमारी फसल और ज्यादा हो जाएगी ज्यादा फसल होने से हम ज्यादा बेच पाएंगे तो हमको मुनाफा ज्यादा होगा तो इसमें वो कोई उस बारिश की बूंदों को पाप नहीं समझता है वो बहुत खुश हो जाता है कि बारिश होने से क्या हो जाएगा कि मेरी जो फसल है वो एकदम हरी भरी और अच्छी हो जाएगी जिससे मैं उसको अच्छे से बेच पाऊंगा और मैं ज्यादा मुनाफा कमा पाऊंगा so this was the explanation in hindi explanation of this beautiful poem i hope you have liked it if you like this video do share uh, to everyone and please subscribe my channel thank you all of you dear students i hope you are safe fit and fine so today i am going to explain you a beautiful poem on rain the poem is about How beautiful is the rain and it is composed by the famous poet H W Longfellow his full name is Henry Wadsworth Longfellow so first we will have a brief description about the poet H W Longfellow so this poem was written by a very famous american poet H W Longfellow who lived from 1807 to 1882 at the age of 13 he started publishing his own poem When he finished his school and college he became a professor of modern languages of the age of the 22 in 1836 he became a professor at Harvard in 1854 he gave up his job and devoted all his time to writing the poetry so this one is a beautiful poem how beautiful is the rain for this i am going to explain you stanza wise in hindi so Let us start. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fairy street in the narrow lane how beautiful is the rain. So yahan pe bata rahe hain ki ye jo barish hai wo kitni khoobsurat hai. Barish khoobsurat kab lagti hai? Kyun mehsoos ho raha hai? Kyunki jab zyada dhoop pad rahi hai, raste ekdam pure जल रहे हैं सड़कें मतलब एकदम जैसे आग जैसे लग जैसे हम धूप में गर्मी के टाइम बाहर जाते हैं तो कितना गर्मी लगता है तो उसके टाइम पे जब बारिश आती है तो उस बारिश के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन ये बारिश कितनी अच्छी है कितनी खूबसूरत है आफ्टर द डस्ट एंड हीट मतलब जो धूल वगैरह उड़ी है या जो गर्मी है उसके बाद इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट ब्रॉड मतलब की जो बड़े रास्ते होते हैं फेरी स्ट्रीट बड़े और जो इन द नैरो लेन मतलब बड़े और छोटे रास्ते होते हैं और जो सड़कें होती हैं जो गर्मी से वो कितनी तप जाती हैं मतलब गर्म हो जाती हैं उसके बाद जब ये बारिश आती है तो ये कितनी खूबसूरत लगती है हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन नाउ द सेकेंड स्टैंडा हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूप्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हुप्स 
अब यहाँ पे क्लैटर्स मतलब क्या होता है क्लैटर का मतलब होता है इसका वर्ड मीनिंग होगा मेक नॉइज लाइक स्ट्राइकिंग और हिटिंग ऑफ टू थिंग्स मतलब जैसे दो चीज जो है ना वो जब एक दूसरे से जब लड़ते हैं तो जो आवाज आती है उसको क्लैटर्स बोला जाता है तो यहाँ पे बोला गया है कि हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ मतलब कि जो रूफ है जो छत है जो कटरेन वगैरह जो होता है उस पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो जो आवाज आती है उसको बताया गया वो कैसी आवाज हो गई है लाइक द ट्रैम्प ऑफ हुप्स ट्रैम्प मतलब क्या होता है कि जो कोई साउंड मतलब जो जानवरों के जो पैर की जो आवाज होती है ना जैसे घोड़ा हो गया तो उसके पैर में नीचे नाल लगी होती है तो उसका जो आवाज होता है जब वो दौड़ता है चलता है तो तो उस तरीके की आवाज उनको महसूस हो रही है हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट गसेस का मतलब होता है कि फ्लोविंग इन द क्विक स्ट्रीम मतलब की जो पानी की धार तेजी से जो बहती है ना उसको यहाँ पे बोला गया गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट स्ट्रगल्स मतलब क्या होता है कि मेहनत या परिश्रम या कठिनाई तो स्ट्रगल्स आउट मतलब कि कठिनाई हो रही है किसको कैसे फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवर फ्लोइंग स्पाउट अभी यहाँ पे स्पाउट स्पाउट मतलब क्या होता है आप लोग देखे होंगे कि जब हम हमारा जो घर होता है जो छत बनती है तो छत का जो पानी निकालने के लिए छत के एक साइड में एक पाइप लगा होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो जब तेज बारिश होती है छत के ऊपर और पानी ज्यादा मात्रा में जब बहने लगता है तो उस छोटे से ट्यूब या पाइप के जो जो होल होता होल होता है उसमें से वो पानी एक साथ नीचे गिरने में उसको कितनी कठिनाई होती है मतलब कि ज्यादा पानी जमा हो गया होता है तो निकल नहीं पाता है पूरी तरीके से तो यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रगल आउट किसको हो रहा है कि जो पानी जो है जो पाइप के रास्ते से नीचे आता है पानी जो छतों पर से उसमें से उस पाइप से उस पानी को आने में कठिनाई हो रही है क्योंकि ज्यादा मात्रा में बारिश होती है नाउ द थर्ड स्टैंडा Across the window pane, it pours and pours and swift and wide, like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. So across the window pane, window pane मतलब कि जो हमारे खिड़की होती है, खिड़की के पास के जो जैसे मान लो हमने कांच वगैरह लगा के रखा हुआ है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि बारिश जो गिरती है, तो बारिश की बूंदें जो है, वो गिरती हैं, मुसलाधार गिरती हैं, pours and pours मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में तेजी से एंड स्विफ्ट एंड वाइड स्विफ्ट मतलब होता है बहुत तेजी से मतलब जल्दी तेजी तेजी से गिरती हैं वाइड तो जो बूंदे गिरती हैं वो क्या करते हैं कि वो हमको कांच के पे जब वो बूंदे गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बूंदे बहुत चौड़ी हो गए मतलब कि उसका जो साइज है बूंद का वो ज्यादा हमको बड़ा दिखने लगता है तो लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स और ये इतनी तेजी से हो रही है बारिश कि जैसे मानो नदी बह रही हो और जैसे नदी बहती है तो क्या मान लो कि अगर नदी का पानी किसी छोटे मोटे तालाब का पानी अगर हमने किसी दूसरे नाले में छोड़ दिया छोटे मोटे जो गटर होते हैं उसमें तो पानी जब एक फोर्स में आता है तो जो उसकी आवाज होती है ना उस आवाज को यहाँ पे बताया गया कि वो कितनी तेज है वो आवाज नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टैंड द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स एट द ट्विस्टेड ड्रूक्स ही कैन फील द कूल ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल सिक मैन मतलब यहाँ पे कोई जैसे कि हम लोग बाहर हैं बीमार नहीं है स्वस्थ है तो हम तो बाहर से उसका मजा आनंद ले रहे हैं उस बारिश का लेकिन जो आदमी घर में है बीमार पड़ा हुआ है वो अपने चैम्बर चैम्बर मतलब कि अपने रूम में से देखता है ट्विस्टेड ब्रूक्स मतलब कि वो अपने रूम में से उस बारिश को देखता है उसको महसूस करता है कि ये बारिश वहां पे हो रही है ट्विस्टेड ब्रूक्स मतलब होता है कि मुड़े हुए ट्विस्टेड मतलब होता है कि मुड़ा हुआ और ब्रूक्स मतलब क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे ब्रूक्स मतलब होता है वो जो छोटी छोटी नदी होती है ना छोटे जैसे नाले नाल, नाले की तरह होता है या जो नाले की जो धार होती है जो धार में जो बहती है छोटे छोटे नालों में वो अपने यहाँ पे जैसे छोटा छोटा गढ़ाई जैसा होता है तो क्या होता है कि उस धार को वो अपने घर से मतलब घर के अंदर से रूम में से देखता है ही कैन फील द कूल और उसको वो महसूस कर सकता है कि कितनी ठंडी है जो बारिश की बूंदे हैं इस बारिश होने से मौसम कितना ठंडा होगा उसको फील करता है क्योंकि वो बीमार है बीमार मतलब हो सकता है उसको बुखार हुआ हो तो वो उस चीज को महसूस करता है वही आगे लिखा हुआ है कि ही इज फीवर्ड ब्रेन फीवर मतलब कि यहाँ पे ये है कि उसको फीवर है या उसको बुखार है जैसे सिर तपता है हमारा ग्रोस काम अगेन तो वो बारिश की बूंदे महसूस होने से उसका दिमाग जो है वो शांत हो जाता है एंड ही ब्रीथ अ ब्लेसिंग ऑन द रेन और वो सांस लेता है इसका मतलब यहाँ पे यह है कि उसके लिए जो बारिश हो रही है उस बारिश के लिए उसके लिए मन से दुआ निकल रही है कि अच्छा हुआ कि बारिश हो गई अब आगे का स्टेंजा है फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज जो पड़ोस के स्कूल है वहां से बच्चे आते हैं विथ मोर देन देयर वॉन्टेड नॉइज एंड कमोशन मोर देन वॉन्टेड नॉइज मतलब होता है कि अधिक ते, तेज आवाज जैसे कि मान लो स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे कितने तेजी से मतलब कितने उत्साह के साथ बाहर निकलते चिल्लाते हुए तो बारिश में क्या है कि उनकी आवाज और तेज हो गई है 
कमोशन मतलब जो शोर शराबा होता है उसमें उनकी आवाज और तेज हो गई एंड डाउन द वेट स्ट्रीट सेल देयर मिमिक फ्लीट जैसे हम लोग देखेंगे कि बारिश के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे जो हैं गांव साइड में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो पानी जमा हो गया रहता है